بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا درس اليوم يتكلم عن المساواة في الجمع المساواة في الجمع طبعا المساواة في الجمع هي عبارة عن إذا كان لدينا هذه المعادلة سين زائد ثلاثة تساوي أربعة هنا موجب ثلاثة عندنا جمع إذا طرحنا من الطرفين ثلاثة فلا بد أن تتحقق لدينا هذه المساواة فسنقول سين زائد ثلاثة وهنا الأربعة سنطرح الآن من الطرفين سالب ثلاثة سالب ثلاثة سالب ثلاثة وسنرى الحل بالطريقة الآتية هذه سين ثلاثة ناقص ثلاثة صفر أربعة ناقص ثلاثة تساوي واحد نريد أن نضع في ذهننا أن ما ليس هنالك داعي لأن نطرح ثلاثة من الطرفين ونريد أن نتعول بأن نقول هذه الطريقة س زائد ثلاثة تساوي أربعة بأننا ننقل الموجب ثلاثة للطرف الأيسر ونقول س تساوي أربعة ناقص ثلاثة س تساوي واحد مثل ما نرى في هذه المسألة أين ذهبت الثلاثة سالب ثلاثة سالب ثلاثة هي موجودة هنا هنا ثلاثة ناقص ثلاثة هما ليس هنالك داعي لأن في كل مرة نكتب ثلاثة ناقص ثلاثة أو عدد ناقص عدد لأن خلاص ثلاثة مع نظيرها الجمعي سالب ثلاثة أصبح صفر فأنا أقول دائما ننقلها إلى الطرف الآخر بتغيير الإشارة هذه موجب وأصبحت الآن سالبا سنذهب الآن إلى مسألة أخرى بالنسبة إلى المساواة في الجمع ولتكن هذه المسألة سين زائد اثنين تساوي خمسة طبعا حسب ما تعودنا أننا نطرح سالب اثنين إلى الطرفين من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر ولكننا في هذه الحالة سنقول أننا سننقل اثنين للطرف الأيسر ونقول سين تساوي خمسة ناقص اثنين خمسة ناقص اثنين تساوي ثلاثة وهذه مجموعة الحل لاحظ هنا كانت موجب اثنين سالب اثنين صفر لا ما في داعي أن نكتبها فصارت الجانب الأيسر خمسة سالب اثنين مسألة أخرى ولتكن هذه المسألة سين زائد خمسة تساوي تسعة سننقل الموجب خمسة إلى الطرف الأيسر ونقول سين تساوي تسعة ناقص خمسة تسعة ناقص خمسة يعطينا الجواب أربعة وهذه هي مجموعة الحل سنأتي الآن إلى مسألة أخرى نمسح هذه الصورة المسألة تكون كالآتي سنغير في شكل سنغير في شكل المسألة وهي عبارة عن الآتي لو قلت لك مثلا سين زائد اثنين تساوي سالب ستة سننقل الآن الموجب اثنين إلى الطرف الأيسر سيكون الحل سين زائد اثنين تساوي سالب ستة سالب اثنين دائما نغير الإشارة لماذا نغير الإشارة؟ لأننا في الأصل هي سالب اثنين الطرف الأيمن وسالب اثنين الطرف الأيسر. ما في داعي أن نقول دائما هذه العبارة ولكننا سنقول 
ان ننقل موجب اثنين للطرف الايسر باشارة سالبة طبعا هنا موجب اثنين سالب اثنين هذه غير موجودة لان هي عبارة عن موجب اثنين مع سالب اثنين نكمل حل المسألة سين تساوي سالب ستة سالب اثنين سالب ثمانية وهي عبارة عن مجموعة الحل سنأتي الآن إلى مسألة أخرى نتكلم أيضا عن المساواة في الجمع ولتكن هذه المسألة سين زائدا واحد تساوي ثلاثة كما تعلمنا أننا سننقل الموجب واحد إلى الطرف الأيسر وسيكون حل هذه المسألة بالطريقة الآتية سين تساوي ثلاثة ناقصا واحد ثلاثة ناقصا واحد يعطينا اثنين ولو تأكدنا من حل هذه المسألة أن اثنين زائد واحد تساوي ثلاثة سنرتقي في هذه المسائل في وضع مسائل فيها شيء من ال... من الاشارات سننتقل من المفهوم العام وهو الجزء البسيط الى شيء اصعب قليلا في وضعنا الى الاشارات في الطرف الايسر سين زائد ثمانية تساوي سالب اثنين سننقل موجب ثمانية للطرف الايسر سالب اثنين سالب ثمانية سالب اثنين سالب ثمانية سالب عشرة لاحظ لو وضعنا الآن سين محلها سالب عشرة زائد ثمانية يعطينا الحل سالب اثنين أيضا مساواة في الجمع مسائل سهلة والشيقة وجميع الطلبة يستوعب هذه المسائل سنأتي إلى مساواة في الجمع فيها كسور أعداد نسبية سين زائد النص تساوي سالب ثلاثة هذه المسألة طبعا نص نفس ما عملنا في الفترة السابقة أن ننقل العدد من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر بهذه الطريقة نقول سين يساوي سالب ثلاثة سالب نص هذه سالب هنا اثنين اثنين في ثلاثة ستة وواحد سبعة طبعا الثلاثة فيها ستة انصار ولو شلنا نصفا واحدا فصارت ستة انصاف ستة انصاف هي عبارة عن سالب ثلاثة سنأتي الآن إلى مسألة ليس دائما ننقل من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر لو كانت المسألة بهذه الطريقة سبعة تساوي اثنين زائد سين هنا ننقل العدد الذي مع السين لأنه نريد أن نوجد سين ننقل اثنين الطرف الأيمن سبعة ناقص اثنين تساوي سين سبعة ناقص اثنين تساوي خمسة راح اثنين زائد خمسة يساوي سين شكرا لسماحكم